हेलो एवरीबडी दिस इज सी बी एस सी साइंस क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर थ्री एटम्स एंड मोलिक्यूल्स एंड दिस इज पार्ट नंबर फोर ऑफ दिस चैप्टर इस पार्ट से पहले हमने एटम्स uh, के बारे में उनकी साइज के बारे में डिस्कस किया था एटम के साइज जो है उसकी रेडियस नैनोमीटर में मेज़र की जाती है और उसके बाद हमने एलिमेंट्स की या एटम्स को रिप्रेजेंट uh, करने के लिए हमने उनके सिंबल्स के बारे में स्टडी की उनके सिंबल्स कैसे दिए जाते हैं ना उनके जो लेटिन नेम होते हैं कुछ सिंबल्स उनके लेटिन नेम के आधार पर दिए जाते हैं वो भी हमने डिस्कस किया और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा देन हर एटम का एक एटॉमिक मास होता है तो उस एटॉमिक मास से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं सो लेट्स स्टार्ट नाउ अवर टॉपिक इज एटोमिक मास द मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट दैट डाल्टन एटोमिक थ्योरी प्रपोज वॉज दैट ऑफ द एटोमिक मास है ना तो आपको पता है डाल्टन ने एटोमिक थ्योरी दी थी हमारी और एटोमिक थ्योरी में उन्होंने कहा था कि सभी जो सबस्टेंस uh, होते हैं मैटर होते हैं वे एटम के बने होते हैं और एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर एंड इट इज इंडिविजिबल इसको हम विभाजित नहीं कर सकते तो उन्होंने साथ में एटोमिक uh, मास का भी यहाँ पर सिद्धांत दिया था डाल्टन की एटोमिक थ्योरी में अकॉर्डिंग टू हिम इच एलिमेंट हैड अ करेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास उनके अनुसार हर एलिमेंट में एक विशेष एटॉमिक मास होता है जो उसका एक विशेष गुणधर्म होता है द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल दैट साइंटिस्ट वर प्रोमटेड टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम तो ये जो थ्योरी थी हमारी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ये हमारे कांस्टेंट प्रोपोर्शन के जो नियम थे है ना जो हमारे लेवजियर ने दिए थे केमिकल कॉम्बिनेशन में जो दूसरा नियम था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कि आ, किसी भी पदार्थ में मॉलिक्यूल में कोई भी एलिमेंट निश्चित अनुपात में भाग लेता है है ना तो उस थ्योरी के हिसाब से साइंटिस्ट को आ, इस बात के लिए एटोमिक मास को मेजर करने के लिए उनको बहुत जिज्ञासा हुई सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वाज रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क तो किसी भी एटम का मास ज्ञात करना है ना उसको तोलना उसका द्रव्यमान ज्ञात करना बहुत कठिन कार्य था क्योंकि हमें पता है एटम जो होता है वह बहुत छोटा होता है तो रिलेटिव एटॉमिक मासेस वर डिटरमाइनिंग यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड द कंपाउंड फॉर्म तो इस वजह से रिलेटिव एटोमिक मास वर डिटरमाइन मतलब सापेक्ष उनके परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किए गए ठीक है हम उनके एक्चुअल जो मास था उसको तो हम मेजर नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बहुत छोटे थे इतने छोटे हमारे पास यूनिट नहीं थी तो इसीलिए हमने क्या किया साइंटिस्ट ने उनके रिलेटिव एटॉमिक मास डिटरमाइन किए और ये किसके आधार पर डिटरमाइन किए यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड द कंपाउंड फॉर्म तो उन्होंने जो हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन उनके आधार पर और जो एटम मॉलिक्यूल बनाते हैं उसके आधार पर उन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मास डिटरमाइन किए ठीक है हो सकता है अभी आपको थोड़ा कठिन लग रहा हो समझने में इसमें टाइम लगता है तो आप अभी इसको सिर्फ अच्छे से देखते जाएं है ना आपको जब ये थोड़ा एंड में आएगा तब आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ पाएगा इसलिए आप अभी इसको बिल्कुल ध्यान से देखें और समझें लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड तो हम यहाँ पर एक कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं जो कि हमारा है कार्बन मोनोऑक्साइड सी ओ फोन बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन तो ये बहुत सिंपल मॉलिक्यूल है और ये कार्बन और एक ऑक्सीजन के मिलने से बन रहा है इट वॉज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली दैट थ्री ग्राम ऑफ कार्बन कम्बाइंस विद फोर ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म सी तो इसमें एक्सपेरिमेंट किया उन लोगों ने और फाइंड किया कि कार्बन मोनोऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमें तीन ग्राम कार्बन और फोर ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है ठीक है हम तीन ग्राम कार्बन भी मेजर कर सकते हैं और फोर ग्राम ऑक्सीजन भी मेजर कर सकते हैं तो कम से कम इतनी क्वांटिटी होगी तभी हमारा क्या बन पाएगा सी ओ बन पाएगा इन अदर वर्ड्स कार्बन कम्बाइंस विद फोर बाई थ्री टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन तो हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो कार्बन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ तो वह ऑक्सीजन के मास का फोर बाई थ्री होना चाहिए ठीक है ऑक्सीजन तो हमारा चार ग्राम है और कार्बन कितना है थ्री ग्राम है तो यदि हम एक ग्राम ऑक्सीजन लेंगे तो फिर हमारा कार्बन कितना होगा फोर बाई थ्री ग्राम हमारा कार्बन होगा ठीक है सपोज वी डिफाइन द एटोमिक मास यूनिट यदि हम एटोमिक मास यूनिट को डिफाइन करना चाहते हैं अर्लियर एब्रीवेटेड एज ए एम यू है ना ए एम यू का मतलब होता है एटोमिक मास यूनिट जो कि आपके ऊपर यहाँ लिखी हुई है 
है ना तो हम एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करना चाहते हैं जिसे पहले एम लिखा जाता था बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट आई रिकमेंडेशन इट इज़ नाउ रिटर्न एज यू यूनाइट यूनिफाइड मास तो पहले तो इसको ए एम यू लिखते थे काफ़ी लंबा होता था तो आई यू पी एस सी जो कि हमारी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल संगठन है केमिस्ट्री के लिए और इसके सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए उनको मान्यता देने के लिए तो उन्होंने इसको ए एम यू को बोल दिया कि आप इसको सिर्फ यू के रूप में लिखेंगे ठीक है तो अगर सिर्फ यू लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी क्या है एटोमिक मास यूनिट ठीक है या फिर आप कह सकते हैं यूनिफाइड मास एज इक्वल टू द मास ऑफ द ऑफ वन कार्बन एटम और ये जो मास है ये किसके बराबर है यह है कार्बन एटम के मास के बराबर है कार्बन के एक एटम के मास के बराबर है देन वी वुड असाइन कार्बन एन एटोमिक मास ऑफ वन पॉइंट जीरो यू तो हम क्या करेंगे फिर कार्बन को हम क्या कहेंगे कि कार्बन का एटोमिक मास कितना होता है वन पॉइंट जीरो यूनिट्स होता है या वन पॉइंट जीरो एटोमिक मास यूनिट्स होता है एंड एंड ऑक्सीजन एन एटोमिक मास ऑफ वन पॉइंट थ्री थ्री यूनिट्स ठीक है तो ऑक्सीजन जो कि फोर बाई तीन गुना होता है कार्बन का तो उसको हम फोर बाई थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मास कितना हो जाएगा वन पॉइंट थ्री थ्री यूनिट्स हो जाएगा हाउ यूवर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू हैव दीज नंबर्स एज होल नंबर्स और एज नियर टू अ होल नंबर तो यहाँ पर इस तरह से यदि हम इसको लेते हैं तो हमें होल नंबर्स में यहाँ पर संख्या मिलती है जो कि हमारे लिए काफ़ी सुविधाजनक होती है एज पॉसिबल वाइल सर्चिंग फॉर वेरियस एटोमिक मास यूनिट्स साइंटिस्ट इनिशियली टोक वन बाई सिक्सटीन ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन एज द यूनिट तो शुरुआत में जब साइंटिस्ट एटॉमिक मास यूनिट को सर्च कर रहे थे है ना और वे किसी एक एलिमेंट को अपना जो है आधार बनाना चाह रहे थे तो उन्होंने ऑक्सीजन को लिया ठीक है ऑक्सीजन को क्या लिया एक एटम के रूप में लिया तो ऑक्सीजन का जो वन बाई सिक्सटीन मास था ठीक है ऑक्सीजन का वन बाई सिक्सटीन मास क्योंकि हमें पता है आज की तारीख में तो कि ऑक्सीजन का मास होता है वह सिक्सटीन यूनिट्स होता है तो वन बाई सिक्सटीन उसकी एक यूनिट के बराबर हो जाएगा ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन एज द यूनिट तो उन्होंने ऑक्सीजन के एक बटा सिक्सटीन मास को एक यूनिट माना था दिस वॉज कंसिडर्ड रिलीवेंट ड्यू टू टू रीज़न और इसको दो कारणों की वजह से काफ़ी रिलीवेंट माना गया था ठीक है काफ़ी सही माना गया था तो पहला कारण था ऑक्सीजन रिएक्टेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म कंपाउंड तो उनका पहला कारण ये था कि ऑक्सीजन जो है बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करता है और बहुत सारे कंपाउंड भी बनाता है दिस एटोमिक मास यूनिट गैव मासज ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज होल नंबर्स तो और यह जो एटोमिक मास यूनिट थी उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स के मासेज दिए और वह भी होल नंबर में दिए पूर्णांक संख्याओं के रूप में दिए भिन्नों के रूप में नहीं दिए तो लेकिन ये ज़्यादा हमारे सक्सेस नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ हाउ वी वर इन नाइनटीन सिक्सटी वन फॉर अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटोमिक मास यूनिट कार्बन टूवेल्व आईसो टॉप वाच चूजेन एज द स्टैंडर्ड रिफरेंस फॉर मेजरिंग एटोमिक मासे तो 1961 से पहले तो ऑक्सीजन को माना जाता था एटोमिक मास यूनिट के लिए यूज किया जाता था 1 बाई सिक्सटीन ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन वॉज कंसिडर्ड एज द वन ए एम यू बट आफ्टर नाइनटीन तो इसको हमने यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया मतलब इंटरनेशनल uh, लेवल पर इसको एक्सेप्ट किया गया आई के द्वारा कि जो एटोमिक मास यूनिट होती है वह कार्बन ट्वेल्व आइसोटॉप के द्वारा निर्धारित की जाए तो ये आइसोटॉप आपके लिए नया टर्म आया है इसको सम स्थापी बोलते हैं हम हिंदी में तो इसके बारे में हम थोड़ा आगे बाद में पढ़ने वाले हैं अभी आप इसको थोड़ा नेगलेक्ट करें ठीक है तो जो हमारा कार्बन ट्वेल्व आइसोटॉप होता है उसको आपने किसके लिए चुना स्टैंडर्ड रिफरेंस फॉर मेजरिंग एटोमिक मासेज एटोमिक मासेज को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड रिफरेंस के रूप में आपने चुना वन एटोमिक मास यूनिट इज ए मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली वन ट्वेल्थ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन तो जो एक एटॉमिक मास यूनिट होती है है ना वन ए एम यू उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो तो वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली वन ट्वेल्थ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन तो हमारे जो कार्बन ट्वेल्व होता है इसका मास होता है ट्वेल्व ए एम यू ट्वेल्व एटोमिक मास यूनिट तो ट्वेल्व का मास होता है ट्वेल्व तो एक का कितना होगा वन बाई ट्वेल्व है ना तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारा जो कार्बन ट्वेल्व है है ना उसका मास कितना होता है ट्वेल्व यूनिट्स है ना इसको हम पढ़ सकते हैं ट्वेल्व एटॉमिक मास यूनिट्स तो ट्वेल्व यूनिट्स में तो ट्वेल्व यूनिट्स होती हैं है ना तो एक यूनिट किसके बराबर होगी तो वह हो जाएगी 
वन बाई ट्वेल्व ठीक है तो यही हमारे एक स्टैंडर्ड रिफरेंस के रूप में यूज किया गया कि कार्बन ट्वेल्व जो होता है उसकी एक बाई ट्वेल्व जो मास होगा उसे हम क्या मानेंगे एक एटॉमिक मास यूनिट मानेंगे ठीक है देन द रिलेटिव एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन ट्वेल्व तो और दूसरे सभी एलिमेंट्स के जो मासेज थे है ना रिलेटिव एटॉमिक रिलेटिव का मतलब बताए सापेक्ष यानी किसी और एटम के सापेक्ष उसके मास को ज्ञात करना तो हमने सभी एटम्स के सभी एलिमेंट्स के यहाँ पर मासेज कार्बन ट्वेल्व के सापेक्ष ज्ञात किए ठीक है देन इमेजिन अ फ्रूट सेलर तो आप इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं अभी आप इसको एक कहानी की तरह सुनते जाइए फिर लास्ट में आपको पता चलेगा कि वास्तव में हम क्या पढ़ना चाह रहे थे और क्या हमने पढ़ा और क्या समझा तो अभी आपको समझ में आने वाला है सब कुछ इमेजिन अ फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट्स विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विद हिम तो मान लीजिए कोई एक फ्रूट सेलर है है ना यहाँ पर साइंटिस्ट मान के चलिए उस फ्रूट सेलर को है ना जिसके पास कोई तराजू नहीं है सॉरी तराजू तो है लेकिन कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है कि वह उसको कैसे तोले उसको कैसे वह डिवाइड करे है ना तो उसके पास फ्रूट्स को बेचने के लिए कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है जैसे हम तोलते हैं ना ग्राम में किलोग्राम में वैसा उसके पास कुछ भी साधन नहीं है है ना वेट नहीं है उसके पास बाट वगैरह नहीं है ही टैक्स वाटर एंड सेज उसने एक बड़ा सा वाटर लिया और कहा दी सेज मास इक्वल टू ट्वेल्व यूनिट्स है ना तो उसने कह दिया कि ये जो मेरा वाटर मेलन है इसमें ट्वेल्व यूनिट्स के बराबर वजन है ठीक है जैसे कि आप कहते हैं ना बारह किलो तो मान लीजिए यह बारह किलो के बराबर है ट्वेल्व वाटर मेलन यूनिट्स फॉर ट्वेल्व फ्रूट मास यूनिट तो वहाँ पर उसने एक फ्रूट मास यूनिट बना ली फ्रूट को बेचने के लिए उसने क्या बना ली फ्रूट मास यूनिट बना ली जैसे हम एटम्स को डिफाइन करते हैं उनके मास को एटॉमिक मास यूनिट में तो उसी तरह से उसने फ्रूट का एक छोटे फ्रूट का मास उसने बना लिया उस वाटर मेलन के बराबर लेकिन उस वाटर मेलन का वजन तो ट्वेल्व यूनिट्स के बराबर है है ना तो एक यूनिट कितनी हो जाएगी वन बाई हो जाएगी ठीक है He makes ट्वेल्व equal pieces of the watermelon and finds the mass of each fruit he is selling. तो उसने क्या किया उस वाटर मेलन के बारह बराबर टुकड़े कर दिए है ना उस वाटर मेलन का वजन किसके बराबर था ट्वेल्व यूनिट्स के बराबर तो यदि वह उसके बारह टुकड़े कर देगा तो हर टुकड़े का वजन कितना हो जाएगा <coughs> यहाँ पर हर टुकड़े का वजन उसकी एक फ्रूट मास यूनिट के बराबर हो जाएगा तो जब उसने बारह टुकड़े कर दिए तो हर एक टुकड़े से उसने क्या किया वाटर मेलन को सॉरी दूसरे फ्रूट्स को उसने उनका वजन तोला रिलेटिव टू द मास ऑफ वन पीस ऑफ द वाटर मेलन नाउ ही सेल्स इज फ्रूट बाय रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट एज इन फिगर तो उसने एक फ्रूट मास यूनिट की यहाँ पर इकाई को निर्धारित कर दिया और उसके जो छोटे फल फ्रूट थे उसको उसने बेचा ठीक है जैसे देख लीजिए यहाँ पर ए में आपको वाटर दिख रहा है इसके उसने बारह इक्वल पीस कर दिए और हर पीस को क्या कहा कि ये हमारी एक यूनिट है फ्रूट मास यूनिट है इससे हम फ्रूट्स को मेजर करेंगे तो लेंगे है ना तो उसने इसकी कीमत निर्धारित कर दी कि भाई इस एक पीस के बराबर जितने भी फ्रूट आएंगे उसकी कीमत होगी दस रुपये ठीक है तो इससे वह तोल तोल कर देने लगा कि इसके बराबर जितने आएंगे उतने आप ले जाओ दस में तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एक पीस में आपके आ रहे हैं दो ठीक है कितने आ रहे हैं दो एप्पल यहाँ पर एक पीस के बराबर वेट में आ रहे हैं तो जैसे कि हमारे जो ये वाटर मेलन था इसका वेट उसने कितना किया था ट्वेल्व फ्रूट मास यूनिट और जब इसके ट्वेल्व इक्वल पीसेज कर दिए तो हर एक पीस का मास कितना हुआ यहाँ पर वन फ्रूट मास यूनिट ठीक है आप समझ जाइए इसको हम इसी से एटोमिक मास यूनिट को भी रिलिवेंट करने वाले हैं तो एक पीस का वजन कितना हुआ वन फ्रूट मास यूनिट फिर अब उसने वन फ्रूट मास यूनिट से एप्पल को तोला तो उसमें कितने एप्पल आए दो एप्पल आए तो यह एप्पल का वजन कितना हो गया यहाँ पर दो एप्पल का वजन होता है वन फ्रूट मास यूनिट तो एक एप्पल का कितना हो गया वन बाई टू ठीक है उसका आधा हो गया तो इस तरह से यदि उसने इसकी कीमत लगाई थी एक फ्रू वन फ्रूट मास यूनिट की कीमत लगाई थी दस रुपये तो यहाँ पर एक एप्पल की कीमत कितनी हो जाएगी वन बाई टू यानी कि फाइव रुपीज़ ठीक है आप समझ पा रहे हैं इसको देन सिमिलरली द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ द एटम एज कंपेयर टू द वन बाई ट्वेल्थ द मास ऑफ वन कार्बन एटम तो इसी तरह से हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस को 
किसी भी दूसरे एलिमेंट के रिलेटिव एटोमिक मासेज को उन्होंने एक एवरेज के रूप में एवरेज किसके एवरेज के रूप में एवरेज मास ऑफ द एटम एज कम्पेयर टू वन बाई ट्वेल्थ द मास ऑफ वन कार्बन एटम तो जो कार्बन एटम होता है उसके एक बाई ट्वेल्थ के रूप में उन्होंने सभी एलिमेंट्स के एटोमिक मास को यहाँ पर डिफाइन किया देन यहाँ पर कुछ एटोमिक मास दे रखे हैं कुछ एलिमेंट्स के जैसे हमारे होता है हाइड्रोजन सबसे पहले हाइड्रोजन आता है हमारा एटोमिक नंबर भी उसका कितना होता है वन और इसका एटोमिक मास यूनिट भी कितनी होती है वन देन आता है कार्बन कार्बन की एटॉमिक नंबर होती है सिक्स और इसका एटॉमिक मास होता है ट्वेल्व ठीक है ट्वेल्व इज़ द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन तो ट्वेल्व एटॉमिक मास यूनिट्स प्रजेंट इन वन कार्बन एटम देन हमारे आता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है सेवन यानी ये सातवें नंबर पर हमारे पीरियोडिक टेबल में होता है और इसका जो एटॉमिक मास यूनिट है ये कितनी है फोर्टीन है तो ये किसके सापेक्ष है ये सब कार्बन ट्वेल्व के सापेक्ष हैं ठीक है देन ऑक्सीजन है हमारा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर एट होता है और एटॉमिक मास इसका सिक्सटीन होता है सोडियम ग्यारह एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक मास ट्वेंटी थ्री होता है मैग्नीशियम का बारह तो इसका एटॉमिक मास होता है ट्वेंटी फोर सल्फर का सोलह तो इसका एटॉमिक मास होता है थर्टी टू क्लोरीन हमारे सत्रह नंबर पर होता है तो इसका एटोमिक मास होता है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव एंड कैल्शियम हमारे ट्वेंटी नंबर पर आता है पीरियोडिक टेबल में तो इसका मास होता है फोर्टी मास ठीक है तो आप देख सकते हैं कि यदि आपको एटॉमिक नंबर याद है सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद हैं तो आप जस्ट उनके डबल कर दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपको एटॉमिक मास पता चल जाएंगे तो एटॉमिक मास लर्न करना इतना इजी नहीं होता है फिर भी आपको ये कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं इनके एटोमिक मास जरूर याद होने चाहिए लेकिन उससे पहले आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए कम से कम 20 तक आपको सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए है ना जैसे हमारे वन हाइड्रोजन है टू हीलियम है थ्री लिथियम है फोर बेरिलियम है फाइव बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऐसे आपको सभी के याद होने चाहिए ठीक है लेकिन हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पर जैसे कि सोडियम है सोडियम का जस्ट डबल नहीं होकर यहाँ पर ट्वेंटी है इसी तरह से क्लोरीन क्लोरीन का सत्रह होता है लेकिन एटॉमिक मास होता है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव ये जस्ट दुगना नहीं होकर थोड़ा कम ज़्यादा होता है क्योंकि ये इनके आइसोटॉप्स की एवरेज के रूप में इनको लिया जाता है बाकी और एलिमेंट्स के जो हैं एटॉमिक मासेज उनके एटॉमिक नंबर के दुगने के बराबर हैं तो आप इसको यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं और इसको लर्न कर सकते हैं कि किस एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना होता है क्योंकि आगे ही हमारे जब हम मॉल कंसेप्ट पढ़ेंगे तो ये आपको काम में आएगा हाउ डू एटम एग्जिस्ट अब हमने एटम के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया एटम की साइज़ कितनी होती है उसकी एटॉमिक नंबर क्या होता है एटॉमिक मास क्या होता है अब हम पढ़ेंगे कि एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं क्या एटम फ्रीली रहते हैं नेचर में या फिर कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इनडिपेंडेंटली तो हमारे जितने एलिमेंट्स हैं है ना एक एलिमेंट्स हम पीरियडिक टेबल में पढ़ते हैं उनमें से ज़्यादातर एलिमेंट्स अधिकांश 90 परसेंट एलिमेंट्स जो है हमारे वो इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते एटम फॉर्म मोलिक्यूल्स एंड आयन्स एटम क्या कर लेते हैं मोलिक्यूल्स बना लेते हैं मतलब वे दूसरे एटम्स के साथ मिलकर है ना और वह एटम्स उसके सेम टाइप का भी हो सकता है और दूसरे एटम भी हो सकते हैं उनके साथ मिलकर मोलिक्यूल बना लेता है और आयन बना लेता है तो ये मोलिक्यूल क्या होते हैं और आयन क्या होते हैं इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं दिन मोलिक्यूल्स और आयन्स एग्रीगेट इन लार्ज नंबर्स टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी तो ये जो मोलिक्यूल्स होते हैं और आयन्स होते हैं ये एग्रीगेट होकर है ना समूह बनाकर वापस कम्बाइन होकर क्या बनाते हैं मैटर बनाते हैं पदार्थ बनाते हैं जो कि हम अपने आसपास देखते हैं फील करते हैं और टच करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है आपके डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है तो यहाँ पर मैंने आपके लिए हाईलाइट किया था है ना तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है वन एटोमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली वन ट्वेल्थ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन तो कार्बन बारह जो हमारा एटम होता है उसके एक बटा बारह जो मास होता है उसके बराबर वन एटॉमिक मास यूनिट होती है ठीक है देन वी कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक व्हाट इज अ मोलिक्यूल मोलिक्यूल को हम हिंदी में कहते हैं अणु एटम मतलब परमाणु और मोलिक्यूल मतलब अणु परमाणुओं से मिलकर हमारे क्या बनते हैं मोलिक्यूल यानी अणु बनते हैं अ मोलिक्यूल इन इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम देट आर केमिकली बॉन्डेड टूगेदर 
तो मोलिक्यूल हमारा क्या होता है हाँ जनरल वे में हम कह सकते हैं कि मोलिक्यूल हमारा दो या दो से अधिक एटम का एक समूह होता है जिनके बीच में क्या पाया जाता है केमिकल बॉन्ड पाया जाता है हाँ दो या दो से अधिक एटम्स जो कि रासायनिक रूप से बॉन्डेड रहते हैं जिनके बीच में रासायनिक बंद होता है केमिकल बॉन्डिंग होती है ऐसे एटम क्या बनाते हैं मोलिक्यूल बनाते हैं डेट इज टाइटनी हेल्ड टुगेदर बाई अट्रेक्टिव फोर्सेज और एक केमिकल बॉन्ड क्या है तो केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है ठीक है ये हमारे वांडरवाल फोर्स हो सकते हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं तो ये फोर्सेस क्या करते हैं उन एटम्स को आपस में बांध कर रखते हैं जिन्हें हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं ठीक है अब मोलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज़ केपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तो हमारा जो मोलिक्यूल होता है है ना उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे तो आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं अ मोलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और द कंपाउंड तो मोलिक्यूल किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का योगी का वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है जो कि स्वतंत्र रूप से पाया जा सकता है एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सबिस्टेंस और वह उस एलिमेंट या उस सबिस्टेंस की उस कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टी को शो करता हो तो ऐसा जो हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वह क्या कहलाएगा मोलिक्यूल कहलाएगा क्योंकि आ, हमारे जो एटम होते हैं वह स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते इसीलिए वह कंपाउंड बनाते हैं एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स और द डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मोलिक्यूल तो जरूरी नहीं है कि हमारे जो एटम्स हैं वह उसी एलिमेंट के हों एक ही तत्व के हों अलग अलग तत्वों के एटम भी आपस में मिलकर मोलिक्यूल्स बनाते हैं तो ये तो बहुत सिंपल है एटम और मोलिक्यूल में डिफरेंस समझना तो हम पढ़ेंगे पहले मोलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स तत्वों के जो मोलिक्यूल्स होते हैं जिनमें क्या होगा कि सेम टाइप ऑफ एटम्स यहाँ पर आपस में मिलेंगे किसी एक ही एलिमेंट के एटम आपस में मिलकर क्या बनाएंगे मोलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स बनाएंगे ठीक है द मोलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम ना तो इसमें एक ही प्रकार के एटम्स पाए जाते हैं मोलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन हीलियम इट इसी आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट तो हमारे कुछ मोलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि आर्गन होते हैं हीलियम होते हैं है ना नियोन होते हैं क्रिप्टॉन होते हैं तो ये सिर्फ एक ही एटम के मोलिक्यूल होते हैं है ना इनमें जो एटम होते हैं वे आपस में क्रिया करके केमिकल बॉन्डिंग करके मोलिक्यूल नहीं बनाते हैं इनके मोलिक्यूल एक ही एटम के होते हैं इनके अलावा हमारे जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वे सब क्या करते हैं मोलिक्यूल बनाते हैं बट दिस इज़ नॉट द केस विद मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स लेकिन यह सभी नॉन मेटल्स के साथ या मेटल्स के साथ ऐसा नहीं होता है फॉर एग्जांपल अ मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है ना तो हमारा जो ऑक्सीजन है है ना ऑक्सीजन को हम जनरली कैसे लिखते हैं ओ टू के रूप में लिखते हैं तो ए मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हैंस इट इज़ नॉन एज डाई एटोमिक मोलिक्यूल तो हमारा ऑक्सीजन जो था है वो ओ टू के रूप में हमारी प्रकृति में नेचर में एग्जिस्ट करता है ओ टू के रूप में ही यह पाया जाता है सिंगल ओ हमें नहीं मिलेगा ठीक है तो इसको हम कह सकते हैं ये डाई एटोमिक मोलिक्यूल डाई एटोमिक मतलब डाई का मतलब होता है दो तो ऐसा मोलिक्यूल जिसके अंदर दो एटोमिक हों दो एटम हो उसको हम क्या बोलते हैं डाई एटोमिक मोलिक्यूल बोलते हैं इफ थ्री एटम ऑफ ऑक्सीजन यूनाइट इन टू ए मोलिक्यूल इंस्टेंट ऑफ द यूजल टू वी गेट ओजोन यदि दो की जगह तीन एटम मिल जाएं ऑक्सीजन के तो वे बना लेंगे ओ थ्री ठीक है तो ओ थ्री बनते ही वहीं उस कंपाउंड का नाम भी अलग हो जाएगा जिसे हम ओजोन कहते हैं ओजोन गैस के बारे में आपने पहले सुना होगा जो कि हमें अल्ट्रावाइलेट किरणों से बचाती है और जो हमारी ओजोन लेयर में यह गैस पाई जाती है तो ये भी ऑक्सीजन की ही बनी होती है लेकिन इसमें ऑक्सीजन के तीन आइटम होते हैं ठीक है हमारी जो ऑक्सीजन होती है जिसे हम प्राण वायु कहते हैं जो कि हमें रेस्पिरेशन करने में ऑक्सीडेशन करने में हेल्पफुल है यह ओटो है और ओ हमारी ओजोन गैस होती है द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यू कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मोलिक्यूल इज़ नॉन एज इट एटोमिसिटी तो किसी भी मोलिक्यूल के अंदर जितने एटम होंगे वह क्या कहलाएगी उसकी एटोमिसिटी कहलाएगी एटोमिसिटी को बोलते हैं परमाणुकता किसी भी अणु में जितने परमाणु होंगे वह क्या होगी उसकी परमाणुकता होगी तो ये एटोमिसिटी की डेफिनेशन है इसको आप नोट कर सकते हैं यहाँ से द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मोलिक्यूल इज़ नॉन एज इट्स एटोमिसिटी इसको हम उसकी एटोमिसिटी कहेंगे मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डू नॉट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर बट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज एंड इनडिफिनेट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर तो कुछ मेटल्स होते हैं कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि कार्बन है ना जो क्या करते हैं उनका स्ट्रक्चर बहु
वह क्या करते हैं बहुत सारे है ना इनडेफिनेट नंबर में लार्ज नंबर में अपने एटम्स के साथ कंबाइंड हो जाते हैं और क्या बनाते हैं कुछ विशेष प्रकार के सबस्टेंस बनाते हैं लेट अस टोक एट द एटोमिसिटी ऑफ सम नॉन मेटल्स यहाँ पर कुछ नॉन मेटल्स की हम एटोमिसिटी के बारे में देख सकते हैं है ना ये नॉन मेटल हैं सभी हमारे आर्गन है हीलियम है ये सब मोनो एटोमिक है ना ये हमने पढ़ा है ऊपर ये अठारहवें ग्रुप में आते हैं आर्गन हीलियम नियोन क्रिप्टोन जेनोन तो इन ये सब अपने स्वतंत्र रूप में एटम के रूप में रह सकते हैं और इन्हें हम कहते हैं मोनो एटोमिक मोनो का मतलब होता है वन ठीक है सिंगल तो सिंगल एटोमिक है इसलिए इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी मोनो एटोमिक ऑक्सीजन है हमारा ये दो के फॉर्म में रहता है इसको हम क्या लिखते हैं ओ टू ओ टू और जो ऑक्सीजन तो हमने इसको बोल दिया डाई एटोमिक हाइड्रोजन है ए भी एस टू के रूप में रहता है तो हम इसको भी क्या बोलेंगे डाई एटोमिक नाइट्रोजन है है ना नाइट्रोजन हमारे एन थ्री के रूप में रहता है ये एन टू के रूप में रहता है नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन को भी हम क्या बोल देते हैं डाई एटोमिक बोल देते हैं वहीं क्लोरीन है ये सी एल टू के रूप में रहती है क्लोरीन गैस है है ना नाइट्रोजन भी गैस है हाइड्रोजन भी गैस है ऑक्सीजन भी गैस है देन फॉस्फोरस है हमारा तो फॉस्फोरस को हम लिखते हैं पी फोर है ना ये सॉलिड फॉर्म में होता है ये गैस नहीं है तो फॉस्फोरस पी फोर के रूप में पाया जाता है तो इसके अंदर कितने एटम हैं चार एटम हैं इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं एट्रा एटोमिक है ना तो ये हमारी लेटिन भाषा की गिनती होती है मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेग्जा है ना इस तरह से आता है पोली पोली यानी होता है अनेक आपने एट्थ क्लास में पढ़ा होगा पोलिस्टर पोली यानी अनेक तो हमारा जो सल्फर होता है सल्फर हमारा एस एट के रूप में होता है सल्फर क्या बनाता है एस एट तो जिसको हम बोलते हैं पोली एटोमिक चार पांच से ज़्यादा यदि एटम होते हैं तो फिर हम उसको क्या देते हैं पोली एटोमिक आगे बात आपके समझ में तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट की एटोमिसिटी के बारे में लिख सकते हैं देन हम बात करेंगे मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड अभी हमने एलिमेंट्स के मोलिक्यूल पढ़े जहाँ पर एक ही प्रकार के जो एलिमेंट्स मिलते हैं है ना ये ये जैसे हमने पी फोर पढ़ा है ना फॉस्फोरस फॉस्फोरस में क्या था पी फोर तो इसमें चार एटम है लेकिन चारों एटम किसके हैं फॉस्फोरस के हैं तो इसको हम बोलते हैं मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ठीक है सल्फर में हमारे एट एटम है सल्फर के एस एट तो आठ एटम है इसमें सल्फर के ये भी हमारे क्या है मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट लेकिन कुछ कंपाउंड के मोलिक्यूल अब हम डिस्कस करने वाले हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन टूगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस टू फॉर्म मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स कुछ अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स भी आपस में जुड़ जाते हैं लेकिन एक विशेष प्रोपोर्शन में प्रोपोर्शन मतलब अनुपात में रेशियो में एक विशेष अनुपात में कुछ एटम्स जुड़ जाते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के और वे क्या बनाते हैं मोलिक्यूल्स बनाते हैं फ्यू एग्जाम्पल आर गिवन इन टेबल 3.4 तो यहाँ पर 3.4 टेबल दी गई है और इसमें उनके एग्जाम्पल हैं तो कुछ दे दिए गए हैं जैसे वाटर है हमारा वाटर क्या है कंपाउंड है ना तो ऐसा कोई भी मोलिक्यूल जिसमें अलग अलग प्रकार के एटम होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं कंपाउंड कहते हैं तो कंपाउंड है हमारा वाटर वाटर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है वाटर का फॉर्मूला आपको याद होगा वाटर का फॉर्मूला होता है एच है ना तो इसमें क्या क्या है तो हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है ठीक है तो रेशियो बाय मास यदि हम इनका रेशियो बाय मास निकालने की यदि कोशिश करें तो इनका रेशियो बाय मास क्या आएगा वन इस टू एट है ना हमने पहले सेकंड पार्ट में रेशियो बाय मास निकालना सीखा था एस टू का आप निकाल सकते हैं पहले हमें लिखना पड़ेगा इधर हाइड्रोजन है ना फिर इधर लिखना पड़ेगा ऑक्सीजन इसमें जो जो एलिमेंट्स हैं उसको आप पहले लिख लें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अब लिखिए इनमें हाइड्रोजन कितने हैं तो हाइड्रोजन है दो और ऑक्सीजन है एक ठीक है ये आप लिख सकते हैं एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है वन तो दो हाइड्रोजन का मास कितना होगा वन इंटू टू इस टू टू एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है सिक्सटीन एटॉमिक मास यूनिट है ना ये भी हमने पढ़ा है तो हमारे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा वह टू इस टू सिक्सटीन होगा और यदि हम इसमें दो का भाग दे दें तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं वन तो इस तरह से हमारे जो सिंपलेस्ट रेशियो आ जाता है उसी को हम सिंपलेस्ट प्रोपोर्शन के रूप में रेशियो बाय मास के रूप में लिखते हैं तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का सॉरी किसी भी मोलिक्यूल का या कंपाउंड का रेशियो बाय मास निकाल सकते हैं इसी तरह से हमारा आ जाता है अमोनिया अमोनिया का फॉर्मूला होता है एन अमोनिया का फॉर्मूला क्या है एन इसमें नाइट्रोजन एक और हाइड्रोजन तीन एक नाइट्रोजन का मास होता है फोर्टीन और तीन हाइड्रोजन का मास होगा थ्री तो इनका रेशियो जाएगा फोर्टीन इस टू थ्री इसी तरह से आपके यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है सी ओ टू सी ओ टू में हमारे एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है तो कार्बन और ऑक्सीजन से ये बनता है और इनका रेशियो बाई मास हो जाता है थ्री इस टू 
तो हम सी ओ टू का भी यहाँ पर रेशो बाई मास निकाल कर देख लेते हैं एक बार और आप ये खुद से भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें जब तक आप खुद नहीं निकालेंगे आपको ये निकालना नहीं आएगा तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे एक कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है ठीक है दो आइटम होते हैं एक तो कार्बन और एक ऑक्सीजन कार्बन कितने हैं वन और ऑक्सीजन कितने हैं टू एक कार्बन का मास कितना होता है ट्वेल्व और ऑक्सीजन का मास कितना होता है सिक्सटीन लेकिन यहाँ पर हैं दो तो सिक्सटीन इंटू टू हो जाएंगे थर्टी टू अभी हमारे बाई मास रेशियो आता है ट्वेल्व इस टू थर्टी टू अब हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो आप देखिए ऐसी संख्या जिससे इन दोनों में भाग चला जाए पूरी पूरी बात तो ऐसी संख्या हमारी क्या यहाँ पर सिक्स आ रही है सिक्स इस टू टूल्व सिक्स इंटू टू इज टू टूल्व बट सिक्स इंटू फाइव थर्टी छः पंजे तीस होते हैं लेकिन दो बज जाते हैं तो छः का भाग नहीं जा रहा है क्या पाँच का जा रहा है नहीं जा रहा है क्या चार का जा रहा है चार या चार का जा सकता है चार तीन बारह एंड आठ सौ बत्तीस तो यहाँ पर थ्री इज टू एट हमारे क्या आ जाता है एक सिंपल रेशियो आ जाता है सी ओ टू का ना सी ओ टू में कार्बन और ऑक्सीजन जो मिले हुए हैं बाय मास है ना ये किसका रेशियो है बाय मास का रेशियो है है ना हम बाय नंबर का भी बाद में डिस्कस करेंगे अभी हम क्या रेशियो डिस्कस कर रहे हैं रेशियो बाई मास इनके जो द्रव्यमान हैं उनका अनुपात क्या है तो वही यहाँ पर लिखा गया है थ्री देन एक्टिविटी थ्री रिफर टू टेबल 3.44 पॉइंट फोर फोर रेशियो बाई मास ऑफ एटम्स प्रजेंट इन मोलिकल्स एंड टेबल थ्री पॉइंट टू फोर एटोमिक मास इज ऑफ एलिमेंट्स तो थ्री पॉइंट टू में आपके एटोमिक मास दिए गए थे वहाँ से एटोमिक मास आपको लर्न करने हैं और थ्री पॉइंट फोर में आपके जो यहाँ पर ये रेशियो लिखे गए हैं इनको आपको निकाल कर देखना है जैसे मैंने अभी बताया फाइंड द रेशियो बाई नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड गिवन इन टेबल थ्री पॉइंट टू तो रेशियो बाई मास तो हमने निकाल लिया अब हमें रेशियो बाई नंबर निकालना है ठीक है आप ध्यान दीजिए ये अलग चीज़ है रेशियो बाई नंबर यानी यहाँ पर आपको एटम का नंबर लिखना होता है किसी मोलिक्यूल में एटम कितने हैं तो ये तो ज़्यादा सिंपल चीज़ है द रेशियो बाई नंबर ऑफ एटम्स फॉर अ वाटर मोलिक्यूल कैन बी फाउंड एज फॉलो तो यहाँ पर तो थोड़ा डिफिकल्ट तरीका दिखाया गया है निकालने के लिए है ना रेशियो बाय नंबर निकालने के लिए दस द रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स फॉर वाटर एज एच इस टू टू इज टू टू इस टू वन लेकिन ये तो बहुत सिंपल होता है आप सिंपली निकाल सकते हैं है ना कैसे निकाल सकते हैं जैसे एस टू है एस टू ओ में दो एलिमेंट है एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है हाइड्रोजन कितने हैं दो ऑक्सीजन कितने हैं एक तो ये हमारा हो गया टू इस टू वन रेशियो है ना और इस रेशियो को हम क्या कहते हैं रेशियो बाई नंबर हमारा एन है अमोनिया है है ना इसके अंदर नाइट्रोजन कितने हैं वन है और हाइड्रोजन कितने हैं थ्री है तो वन इज टू थ्री हमारा हो गया रेशियो बाय द नंबर ऑफ एटम्स ठीक है तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का आसानी से रेशियो बाय नंबर निकाल सकते हैं तो ये तो बहुत सिंपल है आई थिंक तो अभी हमारा पार्ट बहुत लंबा हो रहा है तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वाट इज़ एन आयन इसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ओके थैंक यू जय हिंद जय भारत